Salve, salve, nação Tricolor. Um forte abraço para você que acompanha a gente aqui no canal Bara Bahia. E hoje vamos de mais um Plantão do Bara, mas antes disso, aquele velho pedido. Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito, ativa as notificações e para completar ajuda a gente, pega esse link e compartilha com o geral. Antes de entrar no assunto com tudo, claro, uma dica massa para cada um de vocês. Se você ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, está aqui a oportunidade, gente, baixa agora o aplicativo, o link está aqui na descrição deste vídeo, e se você também quer baixar de uma outra forma, também é muito simples, pegue o seu celular e aponte a câmera para este QR Code, que você já vai ter o aplicativo no seu celular, tem mais destaque, tá? Baixa gratuitamente de uma forma ou de outra, e você já vai ter acesso a todas as informações sobre futebol nacional e mundial, e tem mais um detalhe, se você quer acompanhar todos os jogos, dado o campeonato alemão da Bundesliga, você vai poder acompanhar de graça e ao vivo pelo aplicativo da OneFootball. Então não perca essa oportunidade e baixe o aplicativo, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. E a gente começa trazendo aqui o ex-atleta do Bahia Rossi, resolveu provocar pelo visto, resolveu trazer uma postagem aí em tom irônico perante a diretoria executiva do Bahia, depois do anúncio da contratação do lateral direito Massinho. E vamos trazer aqui o que foi que ele postou. Tá aí, gente? Rossi, no dia de ontem, lá do exterior, inclusive, onde ele joga, ele trouxe a seguinte postagem, a máscara tá caindo aos poucos, botou um olhinho e uma cara de palhaço, enfim, não é algo que eu confesso que agregue muito, né, um atleta profissional, passou pelo clube, teve os direitos atendidos pelo clube, até onde a gente sabe, claro, há uma, uma, uma ação judicial, sim, há uma ação judicial, que vai ser resolvida na justiça, nada disso agrega, e, inclusive, Guilherme Melentani, lá na, pod, na, na live do Pod Info, né, ele comentou que todos os atletas com os quais ele menos se identificava era com o atleta Rossi. Enfim, pelo visto, as partes não se entenderam e Rossi ainda guarda mágoas aí. É por isso que ele trouxe essa postagem aí, tentando alfinetar o Bahia em razão da contratação do lateral direito. Massinho. Outra informação, gente, é sobre essa tal dessa ação judicial que foi ingressada e foi ajuizada contrária a Sociedade Anônima de Futebol do Bahia, solicitando que fosse suspenso tudo a respeito do andamento da Sociedade Anônima do Bahia. Claro, a gente sabe, entre Bahia e Grupo City. Vamos trazer aqui a ação judicial e depois a gente comenta um pouco sobre isso. Está aqui, gente, é uma ação ajuizada aqui no TJ da Bahia, está na Sexta Vara, se não me engano. E está aí, né, ajuizada por Valnei Carvalho Barbosa, advogado. Ele ajuizou em causa própria alegando aí na qualidade de torcedor, então nem sócio é, estatuto do torcedor, isso inclusive provavelmente vai fazer com que o juiz extinga a ação, pode extinguir a ação, porque não teria em tese legitimidade para ingressar com essa ação contra o Bahia, mas enfim, né, tá lá, ação declaratória com pedido de antecipação de tutela jurídica em face do esporte do Bahia, né, na pessoa de seu representante de Belentano e na sua falta, Vitor Ferraz. E aqui no final, claro, ele fala sobre o estatuto do torcedor, sobre o esporte do Bahia ser um bem material, essa também é a alegação dele, enfim. E no final, vamos ver o que é que ele solicita, né, o que é que ele pede aqui na justiça. Tá aqui, gente, uma petição até extensa, traz noticiário sobre o Grupo City Bahia, e ele traz aqui, né, traz aqui. Tutela jurídica antecipada, ele pede aqui, né? Enfim, como se fosse eliminar, né? E aí ele pede a razão da liminar. O que ele quer é isso aqui. A suspensão da prática de qualquer exato de administração e ou negociação envolvendo a alienação patrimonial, material e ou imaterial do esporte do Bahia até a resolução posterior desse juízo. E aqui no processo, no final, né? A declaração da inaplicabilidade no caso concreto, a atual vigente situação jurídica estatutária do Esporte do Bahia, enfim, expressa no artigo 2º, Sociedade Anônima, ratificando inteiro o teor da jurídica, enfim, tá aí, né, assim, confesso a vocês que é até meio difícil de compreender o que ele quer, e fato é que isso já traz qualquer indicativo aí de que seja uma ação totalmente sem futuro. Vou até brincar com vocês, é mais fácil o Bahia trazer Messi e Cristiano Ronaldo do que essa ação obter êxito na justiça. Então, se você está preocupado, se você ficou incomodado com essa ação judicial, fique tranquilo, essa ação, pelo menos essa ação em si, né, há uma probabilidade muito baixa, muito mínima, de ter eventual sucesso na justiça. A tendência é que ela seja extinta, às vezes até o juiz resolve ouvir o Bahia antes, né, para o Bahia se manifestar e depois extinguir a ação. A ação, inclusive, já tem até um tempo se não me engano, ela foi ajuizada desde o mês de março, está lá sem maiores andamentos, não tem, convenhamos, muito futuro, e é somente aí uma aventura judicial. O que a gente se preocupa é que isso, de repente, serve de estímulo né, para que um ou outro aí resolva ingressar com uma ação. De todo modo, até onde a gente acompanha, está tudo muito bem orientado, tudo muito bem acompanhado, justamente para evitar esse tipo de problema na justiça brasileira. Claro, é bom que se diga, uma coisa são os outros clubes, a situação do Cruzeiro é uma, a do Vasco é outra, e a do Bahia é outra, completamente diferente. Não à toa, o Bahia tem tido o máximo de rigor 
no procedimento e convenhamos, não tem como proibir a SAF porque a SAF foi prevista legalmente não tem como se proibir o que a lei está permitindo, que é essa criação aí de sociedade anônima de futebol perante clubes brasileiros. Além disso, convenhamos, né? ninguém vai extinguir o clube, o clube e a associação vai continuar, mas com 10%, e o clube SAF vai se transformar através de um investidor. Enfim, sem maiores aventuras, fiquem tranquilos, vamos seguir adiante, até porque o anúncio está próximo. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se gostou, Deixa seu like e se inscreva no canal. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.